നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ഇന്ന് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യാക്കോബ് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു തലണയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബദേർ ബദേൽ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു തന്റെ അപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹവും ജ്യേഷ്ഠന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ജ്യേഷ്ഠാവകാശവും തന്ത്രരൂപത്തിൽ കൈവശപ്പെടുത്തി ഹാരാലിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന യാക്കോബ് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുകയും ആ സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയും ആ സ്വപ്നത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രഭാതത്തിൽ താൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ യാക്കോബ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുക വാസ്തവത്തിൽ ആ സ്വപ്നം ഒരിക്കലും യാക്കോബിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം മാത്രമല്ല യാക്കോബിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നമല്ല മറിച്ച് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം എന്താണ് ആ സ്വപ്നം സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരിക്കുന്ന കോവേണി അതിന്റെ മുകളിൽ യഹോവയായ ദൈവം നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ഈ സ്വപ്നത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യോഹനാന്റെ ശിവശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നഥനയലിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടുക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുന്നതും കയറുന്നതും കാണും എന്ന് അപ്പോൾ ദൈവദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിലാണ് അവർ ഇറങ്ങുന്നു കയറും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ അടുക്കൽ ദൈവദൂതന്മാർ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും കാണും പഴയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ആ കോവേണി പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തു ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഞാനിവിടെ ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം യാക്കൂബ് ആ സ്ഥലത്തെത്തി തലകണയായി വെച്ച് ഒരു കല്ല് എടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ആ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനം എന്ന പെതേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും ഇതിൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഒരു സത്യമുണ്ട് താൻ വിശ്രമിച്ച ആ സ്ഥലം വിശ്രമിപ്പാനായി തലയണയായി വെച്ച ഒരു കല്ല് പ്രഭാതത്തിൽ അതിനെ എടുത്ത് നാട്ടി തൂണാക്കി മാറ്റി അതിന്റെ മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു എന്നിട്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി പ്രഖ്യാപിക്കും ഇത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഒരു വലിയ സത്യത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തമായ രൂപം കല്ല് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കല്ല് പിൽക്കാലത്ത് അത് എന്തായി മാറുന്നു എന്നാണ് ദൈവഭവനമായി മാറുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി മാറിയ ഈ കല്ല് തുടക്കത്തിൽ യാക്കോബിന്റെ തലയ്ക്ക് വിശ്രമം നൽകുന്നതായി നമുക്ക് വേണേൽ ഇങ്ങനെ പറയാം പില്ലോ ടേൺ ടു പില്ലർ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ടേൺ ടു ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഗോ കല്ല് തൂണായി മാറി തലയണ തൂണായി മാറി നിങ്ങളെ എന്റെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് ആണ് അതാ യേശു ക്രിസ്തു വിളിച്ചത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും മയുള്ളവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും അപ്പം ആശ്വാസമാണ് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് സമാധാനമാണ് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് ആ സമാധാനം ലഭിച്ച ജനത ആ പില്ലോയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും സഭായോഗങ്ങൾ പില്ലോയിൽ തുടങ്ങി പില്ലോയിൽ അവസാനിക്കുക വിശ്രമം ആശ്വാസം മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ മിനിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം മോട്ടിവേഷൻ ലെസ് നോട്ട് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഒരു സെക്കുലർ മനുഷ്യൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു മാനിക്കാൻ പോകുന്നു നടത്താൻ പോകുന്നു വാക്തത്വങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ചവിട്ടാൻ പോകുന്നു 
പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് മാറ്റം സംഭവിക്കത്തില്ല ഒത്തു മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പില്ലോ പള്ളി പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പില്ലോയുടെ ഇടമാണ് വിശ്രമം അത് മതി ജനത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ജനത്തിനും ആരേലും തങ്ങളെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്നെ ആരെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കും എന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ലോകത്തില് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രവചനം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കാറുമില്ല കാരണം പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ പ്രവചനങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലുമില്ല കാരണം പത്ത് മുപ്പതിനായിരം ഒരു വാക്തത്വമെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ പത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തിനായി കിട്ടിപ്പോയി ഒരു മുപ്പതിനായിരം വാക്തത്വം പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഫുൾഫിൽ ആയിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് അത് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്മാരെല്ലാ സംസാരം പക്ഷെ ഒറ്റ വാക്ത ഒരെണ്ണം പോലും പക്ഷെ ദൈവവചനം നിവൃത്തിയാകും ഇവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനവും നിവൃത്തിയാകുന്നു ഇത് വെറും മോട്ടിവേഷൻ ജനങ്ങൾ കളിപ്പിക്കപ്പെടുക എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സും വന്നിട്ട് നമുക്ക് പില്ലോ തരിക കംഫർട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പ്ലീസ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചെന്ന് ബോധം വേണം എഴുന്നേക്ക് കിടക്കുന്നത് എഴുന്നേക്ക് ആശ്വാസം നിന്റെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും ഓ നിനക്ക് പുത്തൻ വഴി തുറക്കാൻ പോകുന്നു എന്തോ പുത്തൻ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ പോകുന്നു എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കാൻ എന്തിന് എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും വിടുതൽ ചിലരുടെ യോഗങ്ങൾ വിടുതൽ എന്ന് പറയും വിടുതൽ എല്ലാ ദിവസവും വിടുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഉപവാസം ഉണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നാം ദിവസത്തെ അവസാനത്തെ സെഷനിലും പറയും ചില വിടുതലുകൾ സംഭവിക്കാൻ എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരമാണെന്ന് അറിയാം എന്തോ ഒരു ആപത്താണെന്ന് അറിയാം എന്തോ ഒരു വേസ്റ്റാണെന്ന് അറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒക്കെ എന്തിനൊക്കെ വിടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും വിടുതൽ വരുന്നു ഐശ്വാചിക ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു പുച്ഛമാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് പുച്ഛം ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരനായി വന്നതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജയുണ്ട് ജനത്തെ ഇത്ര കബളിപ്പിക്കും പതിനായിരം വിശ്വാസികൾ ഇന്നും ബന്ധനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ട് ഇന്നും പാസ്റ്റർ തലകണയുമായിട്ടാണ് ഞായറാഴ്ച വരുന്നത് ആശ്വസിപ്പിക്കും സഹോദരി നിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എന്ത് വാക്തം ഇന്ന് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് താങ്ങായിരിക്കുന്ന തിരികെ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് ആശ്വാസമാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ വാ ഞാൻ റെസ്റ്റ് തരാവുന്ന പക്ഷെ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ തലയിണയെ നിവർത്തി വെച്ച് അതിനെ ഒരു തൂണാക്കി മാറ്റണം പണി തുടങ്ങണം തൂണാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിയാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി തുടങ്ങും ദൈവ ഭവനത്തിൻ്റെ പണി തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്കറിയും അബ്രഹാമിന് വെളിപ്പെടാത്ത നിലയിൽ ഇസഹാക്കിന് വെളിപ്പെടാത്ത നിലയിൽ അര വ്യത്യസ്തമായ നിലയിലാണ് യാക്കൂബിന് വെളിപ്പെട്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് യാക്കൂബ് അബ്രഹാം കൂടാരത്തിൽ പാർക്കുന്നു ഇസഹാക്ക് കൂടാരത്തിൽ പാർക്കുന്നു പക്ഷെ യാക്കൂബ് ആകട്ടെ ഇപ്പോൾ വെളിം പ്രദേശത്താണ് ഹോംലെസ് ഒരു ഹോംലെസ് പേഴ്സണെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഹോംലെസ് ആയിരിക്കുന്ന ദൈവം അവന് സ്വപ്നം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കും വീടില്ല എനിക്കും വീടില്ല നീയും ഹോംലെസ് ആണ് ഞാനും ഹോംലെസ് ആണ് നിനക്കും റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് വേണം എനിക്കും റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് വേണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിന്റെ വിശ്രമത്തിന്റെ പില്ലോ പില്ലറാക്കി മാറ്റണം അതിനെ നാട്ടി അതിൻ്റെ മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാട്ടിയ തൂണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പട്ടണമായി മാറും ഒരു വലിയ പട്ടണം പുത്തന ഋഷിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിക്കണേ എനിക്ക് ദൂത് തരണേ എന്ന് പറയുന്ന നിന്റെ ഗതികെട്ട ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇന്ന് ഇന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു പില്ലറാക്കി മാറ്റ പണിയണം ദൈവ ഭവനം പണിയണം അതാണ് ഓരോ ശുശ്രൂഷകരും ചെയ്യണം രോഗശാന്തി ഓ എന്ത് എവിടെയൊക്കെയാ പോയേക്കുന്നത് രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സഭ നടത്തുന്നവർ ജനങ്ങളെ വിളിക്കുക നിന്റെ സൗഖ്യമാക്കുക ശരി അതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് പക്ഷെ എത്ര പേർ കർത്താവിൽ പണിയപ്പെടുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പണിയുന
stop it build up paniyanam engane devathe pole paniyanam ningale bible vaichu nokkike simhasanathil irikkana maha devathinte roopam suryakaanthathinte prapa idu namukku velipadu pusthakam naalam adhyayathinte moonum rendu moonum naalum vakyangal vaikkam സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ പ്രഭ സൂര്യകാന്തം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന മിഷിഹാദംപുരാന്റെ മണവാട്ടിയാകുന്ന സഭ എന്ന പട്ടണത്തിന്റെ കാന്തി സൂര്യകാന്തത്തിന്റെ പ്രഭ എന്തോ നോക്കി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ അതേ പ്രഭയിലാണ് പുത്തന ഋഷിലേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സെയിം ഗ്ലോറിയിലേക്ക് പുത്തന ഋഷിലെ വളരുക സഭ പണിയനെ സഭയെ വളർത്തുന്ന പരിപാടി നിർത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാം സഭ വളർച്ച എന്നത് എന്റെ ചർച്ച് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഫോർ ദ മണി മേക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചർച്ച് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യസന്ധാട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ചർച്ചിനെ വളർത്തും എന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും എന്നാണ് യേശു ചർച്ച് ഗ്രോത്ത് അല്ല വേണ്ടത് ചർച്ച് ബിൽഡിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ഹാബിറ്റേഷൻ ആയി മോനെ പില്ലോ എടുത്ത് മാറ്റി അതിനെ പില്ലറാക്കി മാറ്റി അതിന്റെ മേൽ അഭിഷേക തൈലത്തെ ഒഴുക്കി ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തെ പണി ഹാലു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നൃത്തം എന്ത് നാണക്കാണ് ഇത്ര വർഷ ദൂത് കേൾക്കണം ദൂത് കേൾക്കുമ്പോ കൈയടിക്കും ഇമോഷണ കൈയടിക്കുക ബഹളം വെക്കുക നൃത്തം സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് എസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ദ ഹാബിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് തെറ്റുതിരിക്കരുത് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദ വാക്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് മെസ്സേജസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് എല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും സ്വാന്തനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം സഭ സ്വാന്തനത്തിന്റെ ഇടമാണ് ശരിയാ പക്ഷെ അത് പണിയുന്ന ഇടം കൂടെയാണ് ദൈവത്തിന് തുല്യരായ ദൈവത്തിന്റെ അതേ ശോഭയോട് ദൈവത്തെ പോലെ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ സ്വരൂപമായി നിങ്ങൾ ഞാനും മാറുവാൻ ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ മറക്കരുത് ഇന്ന് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തലകണയെ തൂണാക്കി മാറ്റാം ആരും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും യു മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് you comfort yourself you edify yourself please ninne ivar edify yo nan vishwasikkunnilla pakshe you edify yourself build yourself and be like jesus surya kaandathinte prabhayaya singhasanathil irikkunnavante patulliyamai deiva kumaramayi namukkum nilkam adinai urungam രൂപാന്തരപ്പെടാം സർവശക്തി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും